and we're live. Aloha kako. Good to see all of you here today. Thank you so much for coming. I am Lili Kalak, I am the current uh, branch chair for Comparative Polynesian Ancestral Knowledge. And tonight we are hosting uh, Dr. Margaret Motu from the University of Auckland, who I understand has been a professor at Maori Studies at Auckland University for the past 34 years. So she has lots of interesting things to tell us. We're also joined from Tahiti by, with Hironui Bui, who will be translating her English into French. And I should let him talk now. Thank you. Oui, très, très heureux de vous rejoindre ce soir. Uh, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous uh, uh, Dr. Margaret Moutou, qui est un professeur à l'Université de Auckland depuis plus, plus d'une trentaine d'années. Elle va partager avec nous uh, voilà, une étude de création de Aotearoa. Et voilà, on a très, 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 très hâte et on est très, très honoré qu'elle soit parmi nous. So, um, encore bienvenue à Margaret Moutou. <laughs> We're so Auckland. glad all of you are coming tonight to hear this presentation, would you uh, put into the chat where you're coming from, whether it is from Hawaii or from French Polynesia or from uh, in New York or Vegas or Aotearoa. I'm sure there's lots coming in from Aotearoa. Just put in where you're from in any of those places so that we can acknowledge you and say thank you to you for all coming in. Uh, while we're waiting for one's folks to come in and uh, if, let's see, I don't, know, he don't know if you can see the chat. I can't seem to see the, the who's coming in. <laughs> But, uh, well, um, yeah, we could say that Allison, uh, Hiapo, Cedric, Aversal, Christine Briand, Christine Briand, oh, I know this person, <laughs> uh, Demi Yang, uh, Lynn Oakley. Okay, so these are some of the people that are joining us on Zoom. Uh, and uh, of course, we're asking them just to say hello and, uh, you know, just give us a little chat and say where you're from us. Alors, uh, juste pour expliquer encore la, la situation, comme c'était le cas dans les derniers épisodes, uh, Quand vous voulez participer, par exemple, ou vous voulez poser des questions, n'oubliez pas de, de bien écrire votre prénom, votre nom et d'où vous venez. Comme ça, ça nous donne un peu une idée de, de on va au moins vous, mieux vous accueillir. Et voilà, et en prenant bien sûr vos questions, soit c'est sur le Zoom, comme on a déjà voilà, une dizaine de personnes qui nous rejoignent sur Zoom. Également sur le, le site de Hawaii Nui Akea, le Facebook Live qui est sur Facebook. Ce sont les deux endroits où vous pouvez nous visiter et bien d'autres endroits également. And if you want to see uh, our past webinar sessions, they are all um, have all been uh, recorded and then you can find them at, the, if you look down at the bottom of the screen, the past episodes at that website, Bitly Brent Chair, you can all find it there. So we're, we're hoping that educators are gonna be using these quite a lot in the future for um, not only universities, but also for our uh, Kayapuni, our immersion schools and for our, um, cultural schools as well, and, and actually for all schools, yeah. Mm -hmm. Alors, uh, comme, comme Lili Kala, qui est la présidente du Centre des études comparatives uh, polynésiennes um, de l'Université de Hawaii, elle a dit qu'un des objectifs de, de ce programme webinaire, c'est également d'archiver, en fait. De, on enregistre toutes les présentations, ils sont tous archivés, et vous avez l'occasion, si vous voulez, en visitant les sites, de récupérer ces, ces vidéos et de les regarder, bien sûr. Et c'est ça, l'objectif, c'est de partager uh, toutes ces connaissances que, 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 que nos intervenants vont partager avec nous. Mm -hmm. I wanted to say also, uh, let's see, we have people coming in from, oh, there's Kalei Nuhiba coming in from Waiakea Hilo. Aloha, Kalei. Uh, Demi Young from the California Bay Area. Aloha, Narumi Mosian from Kailua, Oahu. And we have uh, folks coming in from Waimea. Oh, Iliahi is coming in from Waimea. And Alison Hiapo from Honolulu is the ones I can see on the Zoom. Mm -hmm. So as you're coming in, we'll be, we'll be thanking you for coming in and announcing where people are coming in from. But I did want to say that I wanted to thank so much my good, good friend, Dr. Margaret Mutu, for coming on the show tonight and for presenting this really um, in-depth idea about what happens in one section of Aotearoa about creation chants. So she's not doing, covering all the iwi in all of Aotearoa, just one section. Alors, euh, encore euh, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent en l'occasion de, de connaître un peu le, la présentation de, 
de Margaret Moutou, docteur Margaret Moutou. Euh, en fait, elle va présenter une partie seulement euh, de la région de l'île de, de Aotearoa. Elle est, elle est originaire du nord et voilà les traditions orales du nord de l'île bien au fond du nord. Hein. C'est ce qu'elle va partager avec nous. Alors, c'est très différent parmi les différents, pour les dire, tribus, les Iwi. Et ce qu'elle va partager avec nous, c'est celui de, de son Iwi. Alors, on, va, on a hâte de lire, de lire écouter, c'est sûr. Yes, mahalo nui. So, Margaret and I have known each other, I was just thinking, since uh, we were at East West Center together, we were doing our PhDs together. And I think, I'm, yes, and for sure, I knew her before Punihe was born. So all of you know my daughter Punihe. Before Punihe came along, Margaret Mutu and I were fast friends. And we've had such mm. a good time since then. We became professors at the same time. We finished our PhDs and became professors. We became um, directors of Hawaiian studies and Maori studies around the same time. We became senior professors around the same time. So we've been doing similar kinds of, of investigation and research from across uh, the ocean. Alors, euh, comme Lenika l'a dit, elle a rencontré euh, Margaret Moutou à East West Central University de Hawaii il y a bien, bien des années. Alors, et comme ils étudiaient ensemble pour leur doctorat, ils ont appris, appris qu'ils allaient étudier, en, euh, enseigner à peu près la même chose. Margaret Moutou, elle, elle, elle est à l'Université de Auckland, elle, elle, est, elle, elle est professeure des études de Maori. Et tandis que Lenika l'a elle était à l'Université de Hawaii pour des études de hawaïennes. Alors, c'est voilà, c'est en parallèle, ils faisaient un peu la même chose, la mythologie, bien, bien d'autres sujets, mais bien sûr de leur côté, un côté uh, Aotearoa et l'autre côté Hawaii. So, uh, actually, Dr. Mutu has published many more books than I have, and I wanted to just congratulate her on that and to say the work that you've done on Maori land rights is phenomenal. The work that you've presented on the Maori constitution making is, is spectacular. Thank you so much for your work. Um, elle dit bien sûr que um, Margaret Moutou a écrit énormément de livres, beaucoup plus que Lyrica là. Elle est fière de bien sûr de la, de la connaître comme amie parce qu'elle a beaucoup admiré son travail au niveau des titres des terres et surtout au niveau de la conception de la constitution des Maoris. Et ça, c'est un, un travail très, très difficile et très important, bien sûr, pour l'avenir de, de tous les autochtones de, de Aotearoa. Voilà. So I think we've got, we've had some time. People have been coming in from here, there, and everywhere. But I think maybe we should get going because I know we'll have a lot of questions and we don't want to, we don't want to take up everyone's time just chit-chatting. So, uh, Professor Mutu, please um, tell us about your ancestors. Mahalo. Et voilà, nous allons débuter la présentation et tout de suite, nous allons, um, voilà, écouter... Uh, la doctoresse Margaret Moutou qui fait un match arrière un peu sur les, la présentation. Voilà, et encore euh, bienvenue à tout le monde qui nous rejoint ce soir. Hein. Okay. How are you? Hi, tena koutou. My greetings to you all, particularly to Lily Kala for uh, inviting me on here. And also, of course, to you, Hironui, for translating all this into... French for me, but kanui aku mihi a koutou katoa i tēnei wā. Uh, ka, ka tukua ngā mihi mai taku kainga i Karikari. So I send you greetings from my home at Karikari, and this is the photo you see here. Alors, euh, elle vous souhaite le bienvenu de chez elle. Comme vous voyez l'image que vous voyez sur, sur l'écran, c'est là où elle habite et c'est Karikari. So the, uh, as I say, this is my home. Uh, it is in the far north, and I will explain that uh, a bit further. But we, my Fano, my extended family, and my hapu, that's a, a group of extended families, we have lived there for many hundreds of years, uh, for about 50 generations we have lived there. Alors, euh, elle est originaire de l'île du Nord, mais plus au nord, on pourrait dire. Euh, et elle, avec sa famille, on disait, elle disait euh, les, les Hapu, hein, c est, c est, c est les groupes de familles vivent euh, sur cet endroit depuis de nombreuses générations euh, en harmonie, comme elle disait. And so this is our Papa Tuanuku, our Earth Mother, and Ranginui, our Sky Father, 
And I want to talk about those two and the creation of the world as we know it. That's what I want to talk about today. Et ce soir, elle partage avec nous euh, voilà, la, 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 le mythe de création de Papa Tuanuku et de Ranginui. Et c'est le mythe de création de, de sa région, ici, euh, au nid du nord, au, plus, au fond de, du nord de, de l'île de, de Aotearoa. Exact. Mm -hmm. uh, I have mentioned here uh, Ngāti Kahu, Tararoa et Ngāti Whātua. Those are three of my iwi. That's the, the larger grouping of nations. There are about 120 nations throughout Aotearoa, uh, throughout um, New Zealand. Uh, and they, we all respect each other's uh, autonomy. We, we talk about respecting each other's mana. Mm. Alors là, elle a mentionné euh, Nati Kahu, Te Rarawa et Nati Fatua. Ce sont des iwi euh, qu'elle représente. Et euh, il y a en, en Aotearoa, tu as à peu près une 120, 120 iwi. Et comme elle dit, euh, chaque iwi respecte les autres. Et ce soir, elle présentera um, des traditions orales de son iwi. Et comme toute chose, pour préserver bien sûr le mana de, son, de, de ses iwi et bien sûr de respecter les autres iwi qui se trouvent également à, à Aotearoa. Mm -hmm. Before I start talking about my um, ancestors, I want to do one of our traditional greetings. Et avant de commencer de, de analyser, on peut dire ces, ces mythes de création, on va commencer avec, euh, voilà, c'est un bienvenu euh, traditionnel, protocolaire, on pourrait dire, de, de chez elle. No, my piki, my haere mai. I don't know if you want to translate that or not, or whether we just leave it. Yeah, alors c'est écrit, les traductions sont écrites juste à côté. Si vous avez eu l'occasion, bien sûr, de lire, elle nous envoie, bien sûr, le, un grand bonjour et bienvenue. Yeah, I, I just kind of paraphrased it and, and they could read it on the screen. Alors, encore une fois, je vous invite de lire les traductions. Mm -hmm. And... A second one that we always do as well. Unu hia te rito te harakeke kai he te komako e ko. Ka huri ki uta, ka huri ki tai. Uia mai ki a hau, he aha te mea nui o te ao. Māku e ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Nō reira ti he mauri ora. Voilà, c'est bien sûr la, encore une autre euh, introduction, encore une autre, euh, euh, on pourrait dire, euh, bien, elle souhaite le bienvenu en, en disant tout simplement quelles sont les choses les plus importantes dans ce monde, ben, c'est le peuple, et ce sont les gens et le souffle de la vie. Voilà. Uh, so this evening we'll be talking about the southernmost part of the Polynesian Triangle. For Māori, we are down here in Aotearoa, as you can see on the map. Our people came to Aotearoa maybe 50, between 50 and 60 generations ago. Uh, I think we're probably the most recent ones to to shift and we came from various parts of Polynesia, um, mostly I think from Rorotonga and Tahiti, but also from Moke, Aitutaki uh, and other islands around. According to my friend from Uopo, we also came from Uopo as well. We just came from Uopo via Raiatea and then Raiatea Rangiatea. Alors, très intéressant, comme vous voyez tout le monde, vous voyez le triangle polynésien. Et Aotearoa se situe, bien sûr, euh, en bas à gauche. On pourrait dire c'est le sud-ouest cette, sur cette carte. Et elle disait que les ancêtres des, des Maoris sont arrivés il y a 50 à 60 générations. Et, et ils euh, provenaient de, des îles qu'on appelle le Rarotonga, de, de Etea, de Aitutake, de 
de ces petites îles, mais également euh, récemment dans les études qui ont été faites, également au niveau des marquises, surtout l'île de Wapo. Alors, euh, elle disait bien sûr que voilà, de, nombreuses, de nombreuses migrations ont fait en sorte que voilà, le, le peuple maori existe aujourd'hui. Mm -hmm. And Aotearoa, as we all know it, is actually the name of the North Island of New Zealand. And the other name for the North Island of New Zealand here is Te Ka Maui. And I'm going to explain to you later why it has that name. Mm -hmm. But is in the, yeah. Alors, juste, tout le monde connaît bien sûr le mot Aotearoa, mais spécifiquement, c'est plus l'île du Nord qui appelle le Aotearoa, qu'on appelle Aotearoa. Et le, un autre nom donné à l'île du Nord, c'est Teika à Maui. Et bien sûr, elle va nous expliquer un peu plus en détail pourquoi il y a ce nom-là. Mm -hmm. But it is in the shape of a stingray. Uh, we call it a kaurua, a stingray with the tail in the north, the head in the south, and its two wings on the east and the west coast. Alors, comme vous pouvez voir, c'est, en fait, c'est la, il y a la, l'île a la forme d'un, d'une raie, en fait, comme elle disait, avec la queue de la raie qui se trouve tout au nord. On voit bien sûr la tête au sud et les deux ailes de la raie à l'est et à l'ouest. And my home is way up here in the far north. We call it Te Hikuro Deika, the tail of the fish. Mm. And the photo you saw is way up there at the top. Ah, okay. Alors, euh, on avait vu tout à l'heure la photo euh, où elle, on voyait d'où elle venait. Et en fait, comme euh, indiqué sur, sur cette euh, présentation, Te Hikuro te... ah, ça, ça c'est le, le, la queue. De, de ce poisson et qui se trouve au passé là où elle est, elle est originaire de cet endroit là. Mm -hmm. The South Island down here, its name is Te Waipono, which means the greenstone waters. It's also known as Te Waka Amawi, and I'll explain to you later why it has that name. Et l'île du Sud s'appelle Te Waipono, ce sont l'eau où tu retrouves les pierres de jade, hein, les pierres vertes de jade. Mais c'est également euh, le nom de Tewaka à Maui, qui est bien sûr le, la pirogue de Maui. Hein. Ce sont les deux noms et elle va expliquer en plus de détails tout de suite. So, when we move on to talk about the origins of the Maori world, it is important to know that there are many, many differing tra traditions throughout Aotearoa and even within a particular area you'll have differing details. So what I will tell you, the person 30 miles down the road will say, oh, I have a different story. That's fine. That's the way we are. Alors, elle disait qu'il y a énormément de traditions orales en, 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 en terroir et que même peut-être euh, ça peut se séparer de juste quelques kilomètres. Alors, elle... Elle va présenter, elle va, elle va partager avec nous ce qu'elle elle a appris. Elle dit que les autres traditions sont correctes. Hein, tout le monde est correct en, dans, les, en ce qui concerne la, la transmission de ce savoir. Et là, aujourd'hui, ben, elle va parler de plus de sa région, de, de son nom, enfin, de là où elle habite. OK. So, as, as I said, I, I will speak of my own uh, stories that have been handed down to me, and particularly those handed to us by the Reverend Māori Marsden, uh, who is known as a great scholar here in Te Hikuotieka. Voilà, et elle, elle, comme je disais tout à l'heure, elle va partager euh, les traditions orales de Te Hikuotieka, la queue du, euh, du poisson, et surtout de, qui parvenait du, du pasteur Māori, euh, Māori Marsden, qui est, un, voilà, qui est très réputé au niveau de, des traditions orales et de l'écriture de ces... Voilà, on pourrait dire de, de, de cette connaissance. So, our traditions start with the supreme being that we know as Io Matua Kore. Now, Io Matua Kore means Io, the one with no parents, the parentless one. Voilà. And Alors, la tradition commence avec euh, l'être suprême qu'on appelle Io Matua Kore. Et c'est Io sans parents. 
la traduction. Hein? And he always exists without beginning or end and existed in the beginnings of time. Well, it was before there was time. Existed alone in tranquility for eons, for long, long infinite periods in the realm of what we call te kore kore. Mm -hmm. And te kore is the void or absolute nothingness. Alors voilà, je vais juste traduire ce qu'elle a dit. Hein. And, alors, il vécu dans ce qu'on appelle l'éternel, hein, um, sans commencement ni fin. Um, il y a été seul, tranquillement, durant des ions. Alors, des ions, je pense que c'est voilà, un peu le temps. Hein, euh, et dans le royaume de Tekore Kore, qui est dans le royaume vide, du nion absolu. Now, Io, the, the supreme being, there is considerable debate about whether the supreme being was part of our traditions before Christianity arrived or whether it has been influenced by Christianity. Alors, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de débats en cours en ce moment autour de la notion de, de l'être suprême. Comme elle disait, um, voilà, le débat c'est que est-ce que cette uh, tradition est arrivée au moment où euh, les chrétiens sont arrivés, qui se sont installés. Voilà, les traditions du Grand Nord disent qu'il y en avait, ben, on a qui disent qu peut-être pas. Mais voilà, euh, nous, a, ben, nous avons été, ils étaient parmi les premiers à être christian, euh, christianisés. En fait, ils ont été, je veux dire, le peuple du Nord ont été les premiers à devenir chrétiens. Now, you, you will notice that Maori Marsden was a reverend. Māori Marsden, so he had a very strong Christian background. But that's what I was taught, which is why I have included it here, is because that is how it has been passed on to my family. Et comme elle dit, c'est une transmission du, du pasteur, hein, du pasteur Māori Marsden, et lui, bien sûr, une, une personne de foi. Alors, euh, voilà, voilà un peu le débat, on disait, est-ce que cette tradition a été influencée Uh, ou non. En tout cas, elle va partager ce qu'elle a, ce qu'elle a appris de, voilà, de, de lui, tout, tout simplement. So, Io has many names, like many of our deities, they have many, many names because of the many roles that they had. Alors, les, Io avait plusieurs noms et comme pas mal de, en fait, de dieux, um, ils avaient plusieurs noms parce qu'ils avaient plusieurs fonctions. So we have Io Matua, the first Io, who was the first parent. Io, yeah. Well, Io Matua, le premier parent. Io Mo, who was the precursor. Le précurseur, c'est Io Mo. Io Pukenga, who was the first cause. La première cause, Io Pukenga. Io Take Take, who was the foundation of all things. Et uh, Io Take Take, le fondement de toutes choses. Mm. And Io Wananga, the source of wisdom. Uh, et dernier, Io Wananga, source de toute sagesse. Now, from Io Take Take, you have eons and eons and infinite periods of te kore kore, which I have said is absolute nothingness, but there Within that absolute nothingness was the potential for being. Alors, euh, voilà, elle disait que Io Take Take, ben, c'est des ayants et des ayants de, de Tekore Kore. Hein? Alors, je pense que ayant, c'est un peu le temps. Dans le néant absolu, et dans ce grand néant absolu, il y a ce potentiel qu'un être puisse euh, apparaître. Now, the, what we call the Iho, or the essence of Io then fertilized the kore kore and with that fertilization you had the seed of potential being of the foundations of the universe that mm. is how mm. they were laid through the iho of io being okay. fed into te kore kore d'accord et bien sûr pour comprendre un peu le iho c'est l'essence de io féconda te kore kore alors, c'est la graine de, de l'être potentiel qui est posée, um, qui pose en fait les fondations de l'univers. 
And so you have eons of seeking and aiming the foundations. And the list that I have here is the ones that you will hear the most, but there are a lot more than this. Mm. So, and, and where you will, oh, no, you go. Oh, yeah, okay. alors il disait que les fondations de l'univers, il y en a plusieurs. Hein. Là, elle va lister les principaux, ceux qu'on entend le plus, mais il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. And where you will hear these the most often is when we do our fai kōrero, our formal speech making on the marae. Uh, th those who are um, very knowledgeable in these traditions will give you these names as part of their speech. And the names that I will say right the way through, you will hear them on the marais from those who have the knowledge to uh, pass this on. Alors, les, fondations, les fondations, les, les mots que vous voyez sur l'écran est beaucoup utilisé lors des allocutions, lors des grands, pour dire, allocutions de, sur les marins, par exemple, ou quand il y a un, un événement très important, protocolaire. Alors, les personnes qui connaissent bien ces mots utilisent énormément dans leur speech. Donc, hein? mm. so, we start with the hihiri, which is pure energy. L'énergie pure, hihiri. Temo, temori, which is the life principle. Ah, le principe de la vie, c'est temori. Mm. And Temodi is, is a very, very important part of our world. Everything has a Modi. And if you pollute it or, or you desecrate it, then it loses its Modi. Mm. Alors, il dit ça, c'est un des mots les plus importants dans la fondation de, de l'univers et de la vie des Maori. C'est vraiment ce mot, t'es Maori. Et si tu fais en sorte que ça, voilà, euh, il y a des problèmes avec ton Maori, ben, t'es Maori, alors là, bien sûr, tu auras des problèmes dans ta vie. Et alors, le principe de la vie, c'est peut-être pas le, la bonne traduction pour t'es Maori, c'est beaucoup plus euh, important dans, dans son contexte et surtout par rapport à la vie de, de chaque Maori. Okay. Uh, te wānanga, which is our knowledge and wisdom. Te wānanga, c'est les connaissances, la sagesse. Te atamai, that's shape. Uh, la forme, c'est te atamai. Uh, te ahua is form. Et la structure, on pourrait dire, c'est te ahua. Te wa, that's time. Ah, voilà le nom du, du temps, hein? c'est te wa. And I noticed that in the Hawaiian traditions, you have many, many levels of time. Um, we, in my, in my family's uh, traditions, we don't have many levels of time. We have many levels of something else, but uh, not time. <laughs> Alors, elle disait qu'en comparaison avec la présentation de l'Ilkala, que les Hawaïens, elle a remarqué, a énormément de niveaux de wa, de temps, tandis que dans sa tradition, il n'y a pas beaucoup de niveaux de temps, mais il y a beaucoup d'autres choses. Only 16, that's not a lot. <laughs> <laughs> que c'est, c'est pas beaucoup. <laughs> So, and we have Ate, which is space. Voilà, Ate, c'est l'espace. And Te Po, which is the night realms. Voilà. Et Te Po, c'est les royaumes de la nuit. Now, it's the Po for us that has the many, many planes. Voilà. And, and we often, the... oops, oops, voilà. oops, oops, oops. On disait par rapport au temps, um, mais pour eux, c'est plus le tepo. Il y a énormément de tepo. So we have tepo nui, which is the great night. Voilà, tepo nui, c'est la grande nuit. Tepo ro is the extensive night. Ah, la nuit extensive, tepo ro. Tepo uri uri is the enveloping night. Voilà, la nuit enveloppante. Tepo kere kere, the intensive or very dark night. Voilà, la nuit très intense, très, très, très profonde. Uh, te po tifa tifa, the night that is streaked with light. Ah, la nuit striée de lumière. <laughs> And te po hai hai, the night streaked with broad daylight. Ah, et la nuit striée avec une grande lumière du jour. Hmm. 
And on the marae, uh, oh, I'll, I'll keep going um, because there are others. Te po te kitea. Voilà. La nuit euh, aveugle. Uh, te po tango. This is the night of hesitant exploration. Ah, right. La nuit hésitante pour l'exploration. And last week I heard a lot of talk from Tahiti about te po tango. tango. Yes, I was just about to say. <laughs> Alors, euh, comme on avait la semaine dernière avec euh, Mohono Niva, on a parlé beaucoup de Tepo Tao Tao. La page sur la création de, du monde s'est trouvée pendant ce Tepo. Et eux, ils ont la même chose, Tepo Tango Tango. Mais pour eux, c'est la nuit hésitante d'exploration. C'est ce que je traduis littéralement, mais je pense que c'est ça. Uh, mm -hmm. Tepo Te Fafa, which is the night of groping hmm. la nuit du tâtonnement so yeah that's i have a question about that um groping yeah. the word groping what, what does that mean exactly groping it's when you're you're trying to find things with your hands oh, and feeling okay. around trying to find it yeah okay. in hawaiian we call that ha ha it the pole ha ha to feel around with your hand in the night <laughs> voilà, alors, <laughs> tâtonnement, voilà, c'est ça. En fait, je je peux m'assurer que ma traduction est correcte. Et c'est vraiment rechercher dans la nuit avec les mains. Alors, euh, voilà, on peut, ça peut mener à pas mal de différentes explications. OK. Te po namu namu ki te faeau, kut ki te faeau. And that one is the night that is inclining towards the day. Voilà. La nuit qui s'incline, qui incline vers le jour. And then te po tahuriatu. That's the night that borders the day. So you're almost at daylight. Voilà, tahuriatu, hein, c'est la nuit qui borde le jour. C'est presque le jour. Voilà. And then you come into the dawn. Te faya. C'est l'aube. Mm -hmm. And from the dawn, you come to te omarama. The broad daylight. Voilà. Et le jour, la lumière du jour, c'est Teo Marama. Mm. And in Teo Marama, in the world of light, that is where Hawaiki is. And Hawaiki is the place where our Atua and our heroes all reside. Okay. Alors, dans, de, dans Teo Marama, on retrouve euh, la demeure de nos Atua et des héros. Et c'est Hawaiki. Voilà. And I'm very careful about the use of this word atua, and I think Lili Kala, you're the same. Uh, we don't like to translate it as gods because it's different from the English word god. So I will often refer to it as a deity rather than a god, but there isn't a good term for atua in English. Voilà. So Alors, what Kalahele el... says, it's, uh, atua should be translated as an element or a divine element. Yeah, that's probably better. Yeah. Alors, on parlait de, pour les Maoris, surtout pour euh, Margaret, elle disait qu'elle n'aimait pas trop utiliser le mot Dieu pour, pour définir ou pour, pour expliquer ce que c'est qu'un atout. Hein? Alors, alors euh, voilà, elle essaie de dire peut-être que c'est une forme d'élément divin. Et c'est ce que euh, nous avons partagé ensemble avec Lili Kala. Voilà. OK? And in there, for us, the Hawaii, there are three Hawaii that we refer to a lot. They are Hawaii Nui, which is Great Hawaii. Alors, il y a trois, elle dit qu'il mentionne énormément dans les discours. Il y a le Grand Hawaii, Great Hawaii. Yeah, Grand Hawaii. Hawaii Ro, which is extensive Hawaii. Le Hawaii est extensive. And Hawaii Pa Mama, which is far distant Hawaii. Okay. Et le Hawaii lointain, c'est les Hawaii par maman. Hmm. And these are the three that when we're addressing our people who have passed on, we tell them that they need to return to Hawaii Nui, Hawaii Ro, Hawaii Pa Mama, and we refer to that place as Tehono Iwaidua. It's where the Waidua, where the spirits join together. Mm -hmm. Alors, elle euh, disait que quand, euh, lors des obsèques, quand ils font des discours, ils vont, 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 vont dire à la personne qui, qui vient juste de mourir, 
de repartir vers le Hawakinui, le Hawakiroi, le Hawakipamama. Et elle disait que c'est là, au fait, que tu as le, le, le rono de, de, de Vairoa, qui veut dire le lien avec euh, la partie esprit, on peut dire spirituelle, et qui va les accompagner, bien sûr, dans le monde, dans ces mondes. Mm -hmm. Now, there is a fourth Hawaii, it's called Hawaii Tapu, very sacred Hawaii, Hawaii, but that is the res where Io resides and nothing else. Atua, mm. heroes, nothing else can go there except Io. Il existe un quatrième Hawaii, ce qu'on appelle Hawaii Tapu. Il disait que c'est un Hawaii qui, que, qui est que réservé pour Io. Il um, n'y a pas de, de Atua, il n'y a pas de Hero, il n'y a que Io qui réside dans ce Hawaii Tapu. So those, that's the Tao Weirua, that's the spiritual world. So Are there any questions? Et là, vous avez vu, bien sûr, le monde spirituel de Hawaii. Et pour finir, bien sûr, est-ce qu'on a des questions? I don't oh? see any. Malia, you see any questions right now? Okay, but Mo'ohono has joined us. That's wonderful. And mm. Mona Tate, mahalo. Good to voilà. see you. Regarde s'il y a des questions. Ben, juste un petit coucou à Um, Ohono qui vient du, juste de nous rejoindre, uh, bien sûr, Hipua, Bordes, uh, Aliba Prokop, uh, sont des personnes qui vont partager également uh, plus tard uh, leurs connaissances, uh, les connaissances ancestrales de, de Tahiti et des îles. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Yeah, so I, I just mentioned that uh, also Hipua and, and Libor, who are going to be um, also sharing with us, um, is actually, uh, they're watching as well on Zoom, so. So I haven't finished completely with Tao Weidua. Uh, does somebody has a question? No questions yet. Ah, okay. Uh, so we're, we're still in Tao Weidua, but we're coming into a, a world now that is the world as we know it in, in its physical forms. And mm -hmm. so At this stage, we come to Papatuanuku and Ranginui. Okay, alors toujours dans ce monde de guide spirituel, Vairoa, on arrive à un stade où on, là on va rencontrer les, les Atua, on pourrait dire les, les déités, hein, les Atua, Papatuanuku et Ranginui. Mm -hmm. And they do emerge out of Tao Vairoa into the broad daylight and they are our first Atua. Voilà. Alors, ils sont arrivés dans le monde, euh, dans la lumière, et ce sont les premiers à toi. Now, I just need... So, Papa Tua Nuku is the female principle, and Rangi Awatea is the male principle. So, before this time, there was no male or female. Hmm. Avant, avant ce temps, il n'y avait pas de distinction entre l'homme et la femme, et arrivé, ben, Papa Tuanaku prend la femme, ou, on a dit la femme principale, et Rangi Awatea, c'est prendre le, le principal de l'homme. Now, Rangi Awatea, that's another name for Rangi Nui, so he has lots of names as well. Uh, mm -hmm. And so, Rangi Awatea is actually Rangi Watea, He, he's, he deals with space and Rangi Awatea and he deals with light. So he's, his responsibilities are for space and light. Okay. Alors, comme on voit, euh, euh, Rangi Nui, Rangi Awatea, Rangi Atea, ce sont toutes les mêmes personnes, le, la même, le même à toi. Sauf que dans les fonctions, ben, tu as Rangi Awatea qui s'occupe plus de la, de la lumière. Euh, Atea, Rangi Atea, c'est l'espace. Mm -hmm. mm. Now, so these two came together, and from the union, there were 70 who were born from this union. Alors, alors, ils sont devenus des parents, <laughs> et de deux, ils ont eu 70 enfants, ou bien 70 à toi. And the first born was Tane. Le premier, c'est Tane. Hmm. 
And there was also, now of the ones that are best known and keep being talked about all the time, these are the ones that we teach our children about. Tāne, Tangaroa, Rongo, Tumatawenga, Haumea, Teke Teke, Ruai Moko, and Tafiri Mate. Elle disait, bien sûr, ce sont les, les atwa qu'ils enseignent beaucoup à leurs enfants. Et comme elle disait, ce sont, il, il existe 70, hein, mais voici les, les plus importants. Voilà. Yeah. And Ruai Moko is also known as Ruai Moko. Mm -hmm. Et Ruai Moko um, est aussi Ruai Moko. But of the, each of them has many names. Now, these, these um, Atua are all born to Papa Tuanuku and Ranginui, and they were supposed to have been born into Te Marama, into the world of light, but their parents clung together, dooming the children to perpetual darkness. Mm -hmm. Alors, comme disait, normalement, ces atois devaient être nés au plein jour avec euh, leurs parents, même parce que les parents ben, se sont mis ensemble euh, je veux dire, ils sont restés ensemble, en fait, alors ils ont été condamnés dans l'obscurité perpétuelle. Now, as a result of this, the, I said to you that Rangi Nui was, um, he dealt with space and light. His job was supposed to be the creation of the heavens. He all gave him that job to create the heavens. Alors dit que Rangi, Rangi Atea, Rangi Awatea s'occupe normalement de, de, des cieux. C'est Io qui, a, qui lui a donné uh, cette responsabilité de créer les cieux et tout ce qui existe dedans. But Rangi Nui decided that he was going to stay with Papa Tuanuku and so he did not carry out the instructions of Io. Alors, ben, par contre, Ranginu n'a pas, a décidé de ne pas voilà, suivre les instructions de, de Io et rester avec Papa Tuana. Alors, il n'a rien crié. Mm -hmm. And because of that, Io sent the spirit of rebellion, causing the children to revolt. And I'll bring these up. Voilà. Alors, c'est pour ça. Io a um, envoyé l'esprit de rébellion, provoquant la révolte des enfants. So, the children um, discussed the matter together. The one that was too matawenga, he wanted to kill his parents. Alors, les enfants se sont, sont mis ensemble et ils ont dit qu'est-ce qu'ils vont faire. Et tout matawenga a décidé que lui voulait tuer ses parents. Uh, but the others, except for one, except for Tafiri, Tafiri Matea, the others decided to separate their parents. Now remember what they were, they were supposed to be born into the world of light, mm -hmm. but they get light because their parents wouldn't separate. Mm -hmm. And the children decided that they should separate their parents. Alors, comme il disait, normalement les enfants devaient être nés dans le jour, mais comme les parents étaient figés ensemble, alors euh, les autres enfants ont décidé, oh, non, on ne veut pas tuer mes parents, on veut juste les séparer pour, que, voilà, pour permettre que la lumière arrive. Alors, tout le monde, sauf euh, Tafiri, qui lui euh, euh, ne voulait pas, voilà, a décidé de ne pas faire ça. So, each of them tried to separate their parents and they couldn't. The only one who could was Tane. And he did that by standing on his head and pushing his feet up against his father. And he flung his father up into the heavens. Alors, ils essayaient tous de les séparer, mais ils n'arrivaient pas, ils ne parvenaient pas. Et sauf Tane. Tane, c'était le seul. Elle disait qu'il qu s'est mis sur sa tête et avec ses pieds, il a poussé son père vers le ciel. Il les séparer. Uh, yeah. And Ranginui and Papa Tuanuku were hugely distressed at what their children had done and say today that the rain is Rangi's tears for Papa Tuanuku and the mist is, is, is Papa Tuanuku's grief for Ranginui. 
Alors, voilà, Ranguinui et papa étaient très tristes de la rébellion, pour dire, de leurs enfants. Et euh, ils étaient, voilà, alors c'est pour ça aujourd'hui, les, les gouttes de pluie, là, ce sont les larmes de Rangui et la brume que nous voyons est le chagrin de papa. Yeah. Oops, sorry. And Tafiri Mate, Tafiri is the one who did not want their parents separated. And to this day, he continues to wage war against his siblings. Et comme on disait tout à l'heure, Tafiri était le seul qui ne voulait pas séparer ses parents. Et c'est pour ça aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Tafiri continue à se, se battre contre ses frères et sœurs. May I ask were there any female children, female Atua, of these uh, Ranginui and Papatua Nuku? No, this, it's very clear in, uh, I don't know about traditions elsewhere in the country, but in ours, they're all male, those ones, and we're specifically told that they're all male. And you'll see where the female uh, essence comes in shortly. Okay. So that, that is a question that I used to ask as well. Is okay. were, were there any females in this? And they always said to me no. But you know, I don't know how much Christianity had to do with that. So. Okay. <laughs> Alors la question que Lilika a posée, c'était au fait de, de ces dieux qu'elle vient juste des enfants qu'elle vient juste mentionner. Est-ce qu'il y avait des on pourrait dire des atois qui étaient uh, uh, qui étaient femmes? Et Margaret lui a répondu que dans leur tradition, il disait spécifiquement qu'il n'y avait pas, il n'y avait que des hommes. Alors, elle, bien sûr, elle a dit que ça, c'est encore de, une tradition qui a été transmise et que peut-être a été influencée par, euh, par la religion. So, this, um, what I've got here up on the screen is a very famous... Uh, depiction of the wehinga o Ranginui Rawako Patuanuku, the separation of Ranginui uh, and Papatuanuku. Uh, it shows here uh, Tane separating his parents, standing on his head, pushing his feet against his father. Uh, these are the other, um, or four of the other uh, Atua. This is Tafiri Matea over here who didn't want to have anything to do with his uh, brothers, and then others over here who hidden their mother. And I'll explain that in a minute, because they just, they were scared of what was happening. Alors, vous voyez une représentation um, d'une peinture, enfin, je pense que c'est une peinture qu'on voit en dessous, uh, qu'on retrouve dans la Bibliothèque Nationale de Wellington. Hein. Ça s'appelle Tehenga uh, Oranginoué Rawa. Alors, c'était la séparation qu'elle disait. Au milieu de l'image, on voit Tane qui est sur sa tête. Et comme je disais tout à l'heure, et c'est avec ses pieds qu'il a pu pousser et séparer les parents. Et là, à gauche, on voit les quatre, les quatre, voilà, les quatre à toi. Ce sont les, bien sûr les frères. Et à droite, complètement, tu as bien sûr celui qui a décidé de ne pas suivre un peu ce qui s'est passé. Tafiri, Mathia, is à droite. Et après, um, les petits symboles que vous voyez, ben, ce sont les autres à toi qui ont décidé de, voilà, de se cacher dans Papa Tuanuku. Mais on va, on va, voilà, elle va expliquer en plus, plus de détails qu'est-ce que ça veut dire. Yeah. Ah, and I forgot to add, but Hironui got it right. This uh, is in the National uh, Library, in the reading room of the National Library in Wellington. Voilà. <laughs> Now, when um, uh, I need to add something in here about Eeyore's instructions. Alors, elle va ajouter quelque chose par rapport aux instructions de Io hein, pour tous les à toi. So, you had given the job to Ranginui to make the heavens when he because when he went to stay with Papa Tuanuku he didn't finish his job he was supposed to finish the heavens but he didn't finish his job 
Donc, comme on avait dit tout à l'heure, Io avait donné la responsabilité de la création des cieux à Rangi. Mais comme il s'est mis avec euh, Papa Tuanuku, alors il n'a il a pas fini son, son travail. So Io stripped him of his mana, stripped him of his authority and power and banished him to the knights. Et alors, euh, parce qu'il n'a pas fini son travail, Io a enlevé le mana euh, que, que Rangi avait et il l'avait isolé, mis en exil dans la nuit profonde. And he gave that mana to Tane. Mm. Il a donné ce mana à Tane. So Tane had, was given the job to finish creating the heavens, and he did. He finished creating the heavens. Alors, les responsabilités de Rangu a été donné à Tane, et il a fini uh, les responsabilités de, de, de son père, qui était de finir les, les, les ciels, les, les cieux. And then... Io delegated through Tane responsibilities for the various parts of nature to all of those children. But Tane was the one who was in charge. And that is rather different from elsewhere in Polynesia, where Taro is in charge. Mm -hmm. alors, alors, Io a donné la grande responsabilité de la création de tout ce que nous voyons à Tane et qui est quand même très, très différent de ce qu'on retrouve euh, ici dans d'autres endroits de, de Polynésie, surtout à Tahiti, où Taharoa était, euh, on pourrait dire, l'être responsable un peu de tout. And so, Tane kept for himself a responsibility for the forests and the birds and also for the creation of human beings. Alors, Tane a décidé de garder avec lui la responsabilité de la création de la forêt, des oiseaux, mais également des hommes. And just to show how many responsibilities Tane had, you need to look at the names that he had. And so we have Tane Nui Arangi, the son of Tane, uh, the son of Rangi. Alors pour voir toutes les responsabilités de Tane, ben on regarde tous les noms qu'on le donne. Hein? Par exemple, Tane Nui Arangi, c'est bien sûr le fils de Rangi. Yeah, and so, being the son of Rangi, he inherited what Rangi didn't finish, he had to finish. Mm -hmm. Et parce qu'il est le fils de Rangi, il doit finir, compléter le travail de Rangi. Is Tane Matua, Tane the parent? Il y a Tane Matua, le parent. Tane Te Weyora, and that's Tane the giver of light and of life. Donneur de lumière et de vie. Tane te wananga is the giver of knowledge. Et voilà, le donneur de, de connaissance. He's also Tane te wautu, that's Tane of the forest. Et bien sûr, il est également euh, le Tane des forêts. Tane mahuta, and that's the one he's most well known as, is the Tane, the origin of the trees. Uh, et, et on, on, on le retrouve beaucoup en tant que Tane Mahuta, le, voilà, le Tane qui est l'origine des, des arbres. It's also Tane Matahi, which is the origin of birds. Uh, également l'origine des oiseaux. Tane Tokorangi, he's Tane that holds up the heavens. Et le Tane qui tient le ciel. And Tane Ruanuku, Tane the wise. Voilà, et Tane le sage. Now, this photo that you have here, this is a place, this, this tree here is the biggest tree that we have in Aotearoa, and its name is Tane Mahuta. Mm. Alors, vous voyez l'image, à l'image, c'est le plus grand arbre vivant d'Aotearoa. Et elle a un nom, et ce nom, c'est Tane Mahuta. Uh, it is a Cody tree, and it is in the Waipoa forest in Tehikuoteika, up in the far north. Et, ce, et cet arbre se trouve au nord, dans la forêt de Waipoa. Et okay. voilà, elle est très fière, bien sûr, parce qu'elle est originaire de cette région. Uh, it, it is many thousands of years old. Voilà, et elle date de plusieurs milliers d'années. I took Lili Kala to see the tree. 
And I remember taking her and um, oh, what a what a key to them, Punihei. So Lilikala and Punihei, but it is a very long, long way to drive to get to this. <laughs> and I remember Punihei kept asking, "How long? How long?" It didn't need to go, but when we got there, then. She understood, Punihe understood. Punihe was only a little child. And Punihe understood why we had taken so long to get to this tree. <laughs> Alors, elle va, une petite anecdote. Uh, uh, Margaret avait, avait l'occasion d'accueillir de, de Lili Kala et sa fille Punihe um, chez elle. Et ils ont conduit et beaucoup, enfin, ça a pris beaucoup de temps pour arriver jusqu'à cet arbre. Et um, sa fille lui demandait, euh, la fille de Lénica lui demandait, oh, on est bientôt arrivé, c'est long, c'est long, c'est long. Et quand elle est arrivée, elle a vu l'arbre, elle a été, on peut dire, euh, ébahie par, euh, par le spectacle de voir ce grand arbre. Uh, just a question, how, how big is it? Like, you're saying it's like the biggest tree in all of Aotearoa, but, I mean, the photo doesn't really, you know, there's not a comparison. Uh, did, Lily Kala, do you remember? Because I don't remember how many meters. I, I don't know how many meters it is, but if you look at the photo here, and if you look at, say, maybe uh, one inch from the bottom, with your, if you put your hand near the your screen and look at one inch from the bottom, that's how tall people are. And after that, above that is the tree. So people are really <laughs> little. I have a picture, actually, a photograph of folks standing at the bottom. I think it would take many, many people to holding hands to get around the bottom of the tree. It's so huge. Mm -hmm. And and yes, Punihei was about seven, I think, at that time when we, we went up there. And she does get uh, motion sickness, so she was not excited about going anywhere. But um, in everything so far in Aotearoa, when we got there, she was totally amazed at this spectacular tree. So really, if you look maybe at the, the very bottom where there's that dark coloring, that's how tall people are. Okay. And, that, and so it's huge. It's really, I, you know, I don't even know how many feet it would be. I can't tell you, but it's. Alors, euh, j'ai posé juste la question, euh, la grandeur de cet arbre pour une petite référence. Et elle me dit quand vous regardez la photo, il y a la partie sombre qui se trouve en bas, et cette partie sombre euh, à gauche, je pense, c'est la taille d'un homme. Voilà, si c'est un mètre quatre-vingt peut-être. Et alors, vous pouvez voir la largeur déjà et la hauteur de l'arbre immense. Et elle parlait bien sûr de sa fille qui était émerveillée par le spectacle de voir un si grand arbre. <laughs> so, probably the biggest tree Punihei has ever seen. Yeah. Ever since oh. that time as well. Yes. <laughs> <laughs> yes, it's a beautiful tree. Yeah. A great ancestor. The next also, I'm sorry, just, I just saw one of the messages. So, uh, Tua Pittman is, is, had joined us and he had said that he had been to this tree and uh, yeah, behind it, you can see that's a normal sized tree, the really skinny one oh, next to yeah. it. So if you want to see a reference of between the sizes, <laughs> uh, yeah, that's a normal sized tree that you would see everywhere. And that's Tani Mahuta. So once again, welcome to, to Tua who joined us. Who wasn't able to join us last week with some technical issues, but yeah, um, he's with us tonight too. Mm -hmm. Alors, je voulais juste te dire que, voilà, pardon, en français, qu'on euh, a le plaisir d'accueillir toi, Pitman, qui est un navigateur de, 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 de Rarotonga qui nous rejoint et qui dit qu'il a déjà visité ce, cet arbre et qu'il y a juste à droite de, de l'image, vous avez un arbre normal, voilà, un piton fond d'arbre. Et voilà la comparaison qu'on peut faire avec, euh, pour voir le, vraiment l'immensité de cet arbre. OK, how you? <laughs> So the next atua um, to be mentioned is Tangaro, and of course this is the one that is so famous throughout Polynesia. Voilà, et le, le prochain atua que nous allons décrire, on pourrait dire présenter, c'est Tangaro, qui on pourrait dire, euh, voilà, on pas besoin de, de le présenter parce qu'il est très très connu le, dans, dans, partout sur, euh, dans, dans l'océan ici, que, enfin, dans toutes les traditions, on retrouve Tangaro. So he is responsible for the seas and for carving. Lui, les, sa responsabilité, c'est la mer, l'océan, et bien sûr, euh, la sculpture. And this photo here is of the sea that is my 
family. We say ko karikari te moana, meaning karikari is the sea. And my house is about there. <laughs> Alors, vous voyez la fête, ça c'est euh, sa maison. Hein? Et la mère que, qui est juste devant chez elle, ben, leur famille l'appelle le Ko Karikari, c'est ça, le nom de, sa, euh, de, de cette mère. Euh, que, voilà. Et Karikari Temuana. We're all coming, Margaret. We're all going to come and visit. <laughs> yeah, it looks very It's nice. If, if you think that Waipo was a long way and Tanemahuta was a long way, this is twice as far, <laughs> way up the top. We'll stay It, longer. <laughs> yeah, yeah. So Tumato Inga is the next one and he was given the responsibility for man and for war and destruction, a very interesting combination. Hmm. Alors voilà, le, la toi qui est responsable de l'homme, de la guerre et la destruction. Interesting. Mm. <laughs> and, and this uh, carving uh, is a po that is outside Eden Park in Auckland. Uh, and it is a depiction of Tu Matawenga. And Eden Park is where they play many international rugby games. It's where the All Blacks uh, often play. Voilà, alors on disait que c'est une sculpture de, de ce Atua, Tumato Onga, qui, qui en fait se trouve juste à l'extérieur euh, du, du stade très populaire où on joue du rugby, hein, le grand stade de Eden Park à Auckland, et on peut retrouver cette représentation juste de dehors. Mm -hmm. The next one is Rongo uh, Matane. You saw it originally listed it as Rongo. And Rongo is our word for peace. Okay, alors Rongo, Rongo, Matane, et à toi qui est responsable pour la paix. And also responsible for cultivated vegetables and particularly the kumara. And we brought the kumara with us when we came from Hawaii. We talk about coming from Hawaii. Et bien sûr, il est le responsable de, du kumara. Alors ce sont les légumes qui sont cultivés. Et dans leur tradition, ils disent qu'ils sont arrivés de Hawaii avec le kumara. La patate douce, hein? It's so interesting. And Perhaps uh, since kumara comes from, out, from uh, South America to begin with, from Peru in particular, the ones that we have, uh, it might be that Hawaii is also an old name that comes out of Peru. Never know. I, I think so, and I think that we haven't done enough work on that. I think that um, the, the studies that have been done have, they're, they're very, well, they've been done by, not by us. Yes. And I have always thought that we should be working much more closely with, I think there are relations there in both in South America and in North America. Alors, la question que vous avez posée, euh, le Kumara, bien sûr, originaire de, de l'Amérique du Sud, et qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est un peu le débat, hein, on parle de, on parle de, de l'ADN de, de, des Amériques du Sud, donc de mélanger avec les Polynésiens, c'est quelque chose dont on parle beaucoup au niveau de cet échange qui s'est trouvé, euh, les migrations qui, qui ont qui, qui peut-être arrivé. Et elle disait que la majorité de ces études ont été faites par des personnes de l'extérieur et que, voilà, Margaret disait que les Polynésiens devraient vraiment se pencher sur cette, euh, voilà, on pourrait dire cette théorie. Et voilà, l'échange du Kumara avec le poulet, bien sûr, tout ça, devrait, on devrait avoir plus d'études sur ça. So, just, because this is something I'm very passionate about. <laughs> uh, in Eastern Polynesia, uh, what I call Eastern Polynesia, we know we're related. Nobody can tell us we're not related because our languages are so similar. Mm -hmm. Elle disait qu'elle est très passionnée par rapport à, à cette théorie. Hein. Elle fait pas mal de recherches elle-même personnellement. Et elle disait que au, au niveau de la Polynésie de l'Est, on parle bien sûr des îles de la Polynésie française et tout comme ça. Et elle, a, elle a dit qu'il n'y a pas de doute qu'il y a une relation très forte parce que la langue est très similaire. In other parts of Polynesia, it's not so easy. Like in Samoa, Tonga, we don't necessarily understand their languages, but we still understand quite a few of their words. Mm -hmm. Alors, c'est pas la même chose, par exemple, avec euh, 
les îles de Tonga et de Samoa, qu'il y a quelques mots qui sont similaires, mais le langage est quand même très difficile à, à, à comprendre. And then when we get out to Taiwan and then to North America and South America, we can't understand the languages, but their culture is so much like ours. They have the same values, the same way of seeing the world that we do. Voilà. Et quand on parle, si on étend encore un peu plus cette carte juste de Taïwan jusqu'en Amérique du Sud, peut-être les langues, on ne comprend pas du tout. Il y a peut-être des, des mots qui sont similaires, mais c'est vraiment la culture. Le, quand on dit de la culture, c'est au quotidien, les valeurs qu'ils vivent, elles sont les mêmes que les nôtres. So, Lili Kala, I think we've got a, and Hironui, I think we've got a lot more work to do to find out what happened. Well, let's not forget that in Peru, the capital is Lima, right? Yeah. When you go yeah. south of Lima, there's a little fishing village called Ica. Yeah. And when you go south of Ica, there's another village called Matalani. Those are all Polynesian names. We were there. We, we like being there. We went back and forth, I'm sure. Thank yeah. you, uh, Peru and the Inca people for the Kumara, because we love Kumara. Alors, Lilika a partagé, elle a visité le, uh, elle a visité le pays de Pérou. Elle disait que le capital c'est Lima. Lima, c'est bien sûr la main ou cinq. Uh, juste au sud, il y a une ville qui s'appelle Ica, et Ica c'est le poisson que nous connaissons tous. Et juste en dessous, au sud de Ica, bah, c'est Matalangi, et bien sûr, ce qui est un mot uh, très très polynésien. Et alors, euh, voilà, alors, il y a définitivement, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé. Et elle voulait juste remercier le Pérou pour le Kumara. And Kumara is an Inca word. It's a Quechua word for sweet potato. So the word yeah. Kumara actually doesn't come from Polynesia. It comes from there, <laughs> from Peru. So I'm looking for Lono. Where's Lono? Lono and, and Kumara should go. Where is Lono? I'm looking for Lono. So I think we all have to go there. We, will, we must take a trip and go to, to uh, our friends in Peru and go to the mountains and see what they have to tell us. Voilà. Alors, elle disait que voilà, le Kumara, le mot Kumara, bah, ce n'est pas, pas originaire, ce n'est pas polynésien comme original au niveau linguistique. C'est vraiment euh, un mot péruvien. Et elle disait que, voilà, si le Kumara est là-bas, où, où se trouve Roho? Ah, où est Roho? Et elle nous invite tous à aller au Pérou pour essayer de découvrir, pour euh, voilà, essayer de répondre à toutes ces questions que nous nous posons. OK. Moving on. So, <laughs> Homer Tika Tika is the next one, and this is the uncultivated vegetables, the, the, the wild vegetables that, that we ate. And this in particular is to do with the rau aruhe the uh, bracken fern and we we relied on it was a staple of ours the root of the bracken fern the row the row aruhe are the leaves of it but the aruhe itself is the root and that's what we used to eat alors elle disait que euh, le atua de responsable de des légumes non cultivés à uh, homia tiki tiki et surtout au niveau de cette fougère qui, on pourrait dire le, la plante nationale de, de Aotearoa, hein, la fougère, c'est les racines de cette fougère, c'est ce, ce qui était comestible. Et il disait que c'était vraiment euh, la nourriture principale pour les Maoris. Quand, bien sûr, les légumes cultivés n'existaient pas, ben, ils mangeaient la racine de cette fougère, Rawaruhe. Mm. Now, this one, Rue Moko, or Rue Moko, uh, was not born when his parents were separated, when Papa Tuanuku and Ranginui were separated, he hadn't been born yet. And he ended up with the responsibility for the volcanoes and the earthquakes. Alors, um, une petite erreur au niveau de la traduction là, que j'ai fait. Mais Rua Aimoko me disait qu'il n'était pas né au moment où ses frères et soeurs, enfin ses frères sont nés. Il est né après. Et après, il lui avait donné la responsabilité des volcans et des séismes, des tremblements de terre. And he, to this day, spends his time dividing the lands asunder. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il continue à travailler à séparer les terres. And you will see, this is Ruai Moko doing his job. This is a photo of Fakari. Fakari uh, is uh, a volcano off the east coast um, by Fakatane. 
and it erupted last year in December last year and it killed 21 people and injured 26. Alors le, la responsabilité de ce, ce abattoir et bien sûr c'est de diviser les terres en morceaux en fait hein, c'est ça. Et aujourd'hui continue avec euh, à l'image le volcan euh, actif le volcan de Fakari qui se trouve juste au large à peu près à 40 km de de de, 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 voilà, de, de la ville de Fakatane et qui a ben, il y a eu une grande éruption avec des touristes qui visitaient le, le, le site et c'était en décembre dernier et voilà pendant cette éruption ben, il y a eu 21 morts et 26 blessés d'ailleurs on a vu ça dans, dans les journaux un peu partout dans le monde mm -hmm. terrible disaster ouais, c'était terrible And the, the last one is Tafiri Mate. Now remember, Tafiri Mate did not want his parents separated. And so he is constantly at war with his siblings. And he is in charge of the winds, the storms, and the weather. Voilà. Et le dernier qu'elle va mentionner, c'est Tafiri Mate qui dit qu'il n'était pas d'accord avec ses frères. Au niveau de la séparation de ses parents, et comme il disait, il fait la guerre à ses frères depuis toujours. Et lui, bien sûr, on lui a donné la responsabilité du vent, des tempêtes et de la météo. And the ones that he attacked, the ones that he was the most angry with when they separated the parents, was first of all Tangaro. And that's why he whips up the seas and causes a lot of destruction at sea. Et le premier frère, on pourrait dire qu'il était fâché après, c'était Tangaroa. Et c'est pour ça qu'on voit un peu sa manifestation dans, au niveau des tempêtes, au niveau des grosses vagues qui viennent à se cracher sur, sur le, les abords de, de l'île. Et voilà, c'était cette guerre entre Tangaroa et Tafilimantia qui, voilà, qui se représente dans ces grosses vagues qui viennent. Mais il aussi wage une guerre sur son frère Tane Mahuta. Et il attaque les forêts and blows down trees and trees fall over in storms yeah so et, et la guerre aussi avec son frère Tanimatoa alors de, quand il y a des grands vents qui détruisent des arbres des forêts ben voilà c'est cette guerre entre ces deux frères so those are the brothers so do we have any questions alors ça c'était tous les frères une description un peu de la responsabilité et voilà on pose encore des questions et je vois qu'il y a énormément de questions qui ont été posées pendant cette partie de la présentation yeah it looks like a lot of people with, uh, have some questions yeah uh, we have a lot of people making comments and uh, some um, Ohono was talking about how Kiho was uh, perhaps denied uh, kiho or io is another form of and when in hawaii we say kiho and io uh, was divide the uh, de denied because of christianity perhaps or or maybe was uh, talked about because of christianity in yeah. hawaii we say that io or kiho is a, an akua only of the kahuna of the priests not of the common ah. people so i don't it. know if it's similar in other places alors, elle parlait d'une question que peut-être plus une déclaration ou une question de la part de notre archéologue Mohono qui parlait de Kyo. Est-ce qu'il y avait une influence euh, euh, religieuse par rapport à, à Kyo, euh, qui veut dire qu'on le retrouve peut-être pas à Tahiti ou ailleurs? Et elle disait que les que ouais, euh, à Hawaï, le Kyo existait, mais seulement pour les prêtres. Et les prêtres que, voilà, hawaïens avaient leur kio, mais pas, ça c'était pas un kio pour tout le monde. Yeah, oui, les le prêtres seulement. Yeah. Well. So, it's, it's always been in my mind that in order to resolve the, the debate that we have here about io, we should look to our relations and the rest of the Pacific to see what you have to say about io. Mm -hmm. Well, well, but you know, I'm a Vahine, so I want to know where's the other, where's the women, where's the Atua Vahine? <laughs> Alors, bien well, sûr, we... la question qui s'est posée, c'est voilà, um, leur tradition de Io peut-être a été influencée par, par la religion, peut-être. Mais um, pour vraiment, vraiment peut-être comparer, uh, on pourrait apprendre vraiment des autres traditions. Et qu'est-ce qui s'est passé de, de Io uh, dans les autres endroits? Et Lily Kala, bien sûr, intervient. Et, et les femmes, où sont les femmes? Where are the women? 
<laughs> My understanding was that Eeyore was neither man nor woman. There was no male and female. I think that... probably female. <laughs> Eeyore, pour Margaret, c'était pas un homme ou une femme. Voilà. Il n'y avait pas de sexe. So no sex for... Okay. So we no come sex? to the trio. <laughs> no, we no, 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 we're getting to that. We're getting to that. <laughs> no, 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 we already did. When we translate that it was male or female, you, you don't say female or male, that's kind of rude, yeah? And so you said that it, it didn't have a sex, so you, there's no separation. In, well, anyway, that's just the French way of saying it. Okay. I wasn't saying that they weren't having sex. I didn't say that. <laughs> <laughs> All right, so we, we come to the creation of humans. Ah, okay. And Tane fashioned the first human from the soil. Ah, interesting. And Alors, she... And now we are going to talk about the creation of humans, of the man, in fact. And she said that it's Tane who has created the man, but he created the man from the soil, from the soil. And her name, she was a woman. Her name was Hineahuone, which means the female element that emerged from the soil. Ah, et l'homme, ou bien l'humain, le premier humain, c'était une femme, voilà, qui s'appelait Hineahuone. C'est l'élément féminin qui a émergé du sol. Hmm. And then Tane infused the breath of his nostrils, and we call that Hongi. And we still do that Hongi today when we touch our noses. Hmm together and he infused her, her the breath of his nostrils into her and she became alive. Voilà. Et il souffla le souffle de vie par ses narines, le hongi, et on parlait de hongi, c'est une façon de dire bonjour pour eux, pour les Maoris, et de, de, de ses narines lui donna la vie. Now they had a daughter, her name was Hineti Tama, and that is the female element of the dawn. Et Tane avec euh, Hine Ahuone, ils ont eu un enfant ensemble et, euh, qui s'appelle Hine Titama, qui est l'élément féminin de l'aube. Now, Tane pursued and eventually married oops, Hine Titama. Alors voilà, il a continué à poursuivre et épouser Hine, Hine Tama, Titama. Now, when Hine Titama discovered that her husband was also her father, she was overcome with shame and she fled and became Hine Nui de Poor. Et dans l'histoire, quand Hine Titama a découvert que la personne, l'homme qui le poursuivait, c'était au fait son père, elle a eu très honte et elle s'est enfuie et elle devint après Hine Nui de Poor, l'élément féminin de la nuit. Mm. Now, her role as Hinanui Tepor, as the female element of the night, is that she is the guardian of the portal between life in the world of light and death in the world of darkness. Alors, on, normalement, dans les traditions, on, uh, Hinanui Tepor, c'est le atoit de, de la mort, en fait. Et non, c'est pas celle qui donne la mort, mais c'est la gardienne du portail entre la vie du monde des lumières et uh, le, le monde des, des morts, des ténèbres. Um, and just, just a comment here, if um, some of our queers, our, our elder, elder women, consider that some of the men are getting above themselves on the marae, they will remind them that you are born of women and we return you when you die to the woman. Mm -hmm. so women control your being at your beginning and at your end. Ah, alors il disait bien sûr, euh, et parfois les hommes deviennent un peu fiers ou voilà, manquent un peu d'humilité et les femmes euh, voilà, lui disent n'oublie ben, pas que tu es né d'une femme et à ta mort tu vas être reçu par une femme également. Alors respectez les femmes. My Respect mother often said the same thing. Yes. Mm -hmm. I brought you into this world and I can take you out. <laughs> so the descendants of Tane and Hineahuane 
are all the Māori people. And for us, when we say it's Māori people who are descend from Tāne and Hineahuone, we include all of our relations throughout the Pacific in that. Mm. Alors pour tous les, les, le peuple Māori, ils sont tous de Tāne et de Hineahuone. Et quand on parle de tous les Māori, um, elle fait référence également de tous les peuples du Pacifique, enfin de, 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 de Polynésie. And for us, we, you can see by what I have given you about all of the Atua and how we're all related, we are all related to all the elements of the natural world as they also descend from our ancestors, Ranginui and Papatua. Et donc cette notion, bien sûr, de respect de l'environnement, de ils disent que les hommes sont tous liés à tous les éléments du monde naturel car qu'ils descendent également des ancêtres Ranginui et Papatuanuku. Mm. Mm -hmm. So I, I just wanted to do, to finish off, because I know we've, um, we're taking up a lot of time. Our, our histories, our traditions are full of stories of heroic ancestors. And I want to talk about one of them, Maui. Alors, il y a dans la tradition orale, ben, il y a énormément d'histoires de, de héros. Et voilà, alors, euh, on ne va pas citer tout le monde, mais on va parler en particulier, en particulier de, de Maui. Super. So, he's one of our earliest ancestors, and he was a trickster. <laughs> il était un des premiers ancêtres de, de l'homme. Et comme on dit, trickster, c'est le filou, hein? c'était le filou Maui. <laughs> And there are many, many stories, and I just wanted to share some of them with you. So he's known for having snared the sun to make it go more slowly. The sun was going so fast across the sky that there were only a very short period of daylight. Most of the time was night. And he wanted to slow him down. So he snared the sun, tried to take his brothers to help him, but his brothers were too scared. And so he did it himself. Mm -hmm. Alors, dans l'histoire, avant, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Le soleil traversait le ciel très rapidement. Et uh, Maui a décidé de, ben, on va essayer de le ralentir. Alors, il a demandé un coup de main à ses frères qui ont eu un peu peur. Alors, euh, il l'a fait tout seul. Il a attrapé le soleil pour le ralentir. Uh, the, one of the other things he did was that he stole fire from his ancestor Mahuika. Uh, and Mahuika was uh, um, an ancestor, was his, his ancestor, his grandmother, and she held the sacred fire in her fingernails. Hmm. Alors, la de, deuxième histoire, c'est que ben, c'est celui du feu, et que comment il, uh, Maui a volé le feu de son ancêtre, alors ce, voilà, grand-mère, on pourrait dire, Mahuika, qui, elle, détenait le feu, et c'était um, dans ses angles, Oh. And so Maui asked his grandmother Mahuika for one of her fingernails and she gave it to him. I'm sorry, what was that again? He fought? So Maui, Maui asked Mahuika for one of her fingernails and she gave it to him. Alors Maui lui a demandé un de ses ongles et elle a donné l'ongle. Mm -hmm. And then he kept pretending that he'd lost it. And he lost that one, and the next one, and the next one, and he kept going until she had only one left. Alors il a abusé, il disait que chaque fois il perdait cet angle, alors il revenait pour le demander, et jusqu'à quand il restait plus qu'un angle. <laughs> and Mahuika, by this time, she was very, very angry, and she took her last fingernail and she threw it into the forest. Alors là, elle était très irritée par Maui, alors elle s'est fâchée. Elle a enlevé sa dernière ongle et l'a jeté dans la forêt. And the forest burnt down completely and Maui had to hide in a puddle to escape the fury of his sister Mahuika. Alors la forêt a commencé à prendre feu et lui, Maui s'est caché dans une flaque d'eau pour échapper à la fureur on pourrait dire, de Mahuika. Uh, but fire is now in certain trees in the forest, and you can use those trees now. You, you rub 
them. There's a technique to it, and you can create fire from those. Mm. Et elle disait, c'est pour ça qu'il y a le feu dont, qui est conservé dans certains arbres. Donc, bien sûr, on choisit euh, quelques arbres et en frottant assez, ben, on peut produire du feu. Oh, well, that's a cool, cool story. <laughs> it's a great story. Um, now, the next thing, uh, another one of the things that Maui did was he fished up Te Ka Maui. And you remember this map from the beginning uh, with this Pakaurua, the stingray. Now, this is the fish that Maui fished up from the ocean. Voilà. Alors, euh, il est bien sûr très connu d'avoir pêché euh, l'île du Nord, hein, qu'on appelle Teika à Maui. Et comme on voit l'image, voilà, c'est le poisson de Maui. And he fished it up while he was standing on Te Waka à Maui. So he was, this was his canoe. The, the mm. way Panamu, the South Island, was his canoe, Te Waka à Maui. Voilà, et l'île du Sud, qu'on appelle Te Waka à Maui, ben, il se tenait sur ce, ce, cette pirogue, ce va'a, pour pêcher le poisson que nous voyons qui est du Nord. And to this day, whenever we're anywhere, we, there are still names relating to Te Ka Maui. You'll still hear them, both in English, when we're talking English and when we're talking Māori. We will refer to Te Hiku o Teka as the tail of the fish in the north. Voilà, alors ce sont des mots qu'ils continuent à aujourd'hui à utiliser. Hein? Par exemple, Te Hiku o Teika, qui est bien sûr la queue du poisson. Et ça, c'est dans la région du nord hein, de, de, de Aotearoa. Yeah. Mm -hmm. um, you'll often hear the, the name Te Hiku uh, Te Ika a Maui, especially when you're comparing it to Te Waka a Maui. Mm -hmm. Et tu entends beaucoup Te Ika a Maui en comparaison avec Te Waka a Maui pour différencier les deux îles. Yeah. And you will hear reference to, and it's not written on this map, but this area over here in Hawke's Bay is called Matawa Maui, which is the fish hook of Maui. Et là, sur la côte est, comme vous pouvez voir euh, avec la flèche, se trouve euh, la région, on pourrait dire, de Hawke's Bay. Et le nom original, c'est au fait, c'est Tematawa Maui, c'est l'hameçon. Et le bout, c'est Temahia. And that fish, that's the hook that he fished the, uh, the Ica up with. That hook was his, another grandmother, another ancestor's, sacred jawbone. It was the sacred jawbone of Muriranga Fenua. Et disait que cet hameçon a été euh, confectionné de, de la mâchoire d'un de, de ses ancêtres de Muriranga Fenua. C'est le nom de ses mm. ancêtres. Et c'était sa mâchoire qui a confectionné euh, voilà, le, cet hameçon. Hameçon magique, on peut dire. <laughs> it was. It was a magic fish. It was. And The other name that you'll hear is for the top of the South Island. It's called Te Tauihu or Te Waka Maui, which is the prow of the canoe of Maui. Voilà, et puis l'avant de 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 du va de de pilote de Maui, ben c'est cette région qu'on trouve au, au au nord de l'île du Sud. Et voilà, et cette référence bien sûr, c'est la région à porte ce nom. Hmm. Now, the last thing that Maui did was he wanted immortality. Il a un des grands souhaits, enfin le dernier acte de Maui fut sa quête pour l'immortalité. Voilà. And he wanted that immortality for himself and all of his descendants so that we would never die. Et il voulait cette immortalité, non seulement pour lui-même, mais également tous, les, tous ses descendants, pour que personne ne meure. And he planned to kill his ancestor Hinenui Tapua as she slept. Et, et pour le faire, ben, il devait tuer son ancêtre Hinenui Tapua pendant qu'elle dormait. And his plan was that he would, while she was asleep, he would crawl up between her legs, through her vagina, and to her heart, to get her heart and destroy her heart 
and that would kill her. Et bien sûr, euh, sa stratégie, c'est de monter au travers de, de, du vagin entre les jambes et d'aller jusqu'au cœur. Et voilà, et, et c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir tuer. Now, he wanted, he asked his brothers to go and they, they wouldn't go with him. And so he took his relations, the birds. Alors voilà, alors euh, il avait demandé à ses frères de l'aider. Mais il ne voulait pas, alors il a demandé à ses relations, les oiseaux, de l'aider. Now, he told the birds that they had to be quiet. They, they, they must not wake up in their nuit de peau. Alors, il avait demandé à ses, ses relations, ses amis, de ne pas faire de bruit, en fait. Et les oiseaux, bien sûr, euh, voilà. <laughs> quand, quand il montait entre les jambes et qu'il essayait de monter le vagin de... The hidden way to pull. Now, didn't Maui turn himself into a caterpillar to go inside her vagina? Uh, not, not an ass. Oh, not oh, an ass. He's a man trying to get inside. Yeah, he's a man. Oh, yeah. I see. Okay. Now, the thing was that he looked so ridiculous as he was trying to crawl into the vagina of Hinenui to pull that a bird we have, the Piwai Waka Waka. It's a fantail and it's a very jittery bird and it can't stay still and it's always thinking about, uh, it couldn't control itself and it laughed at Maui because he looks so stupid. Alors, il disait, ben, pendant l'acte, euh, Maui euh, se ridiculisait en fait. Et puis, alors, un des oiseaux euh, s'est moqué de lui en fait. Et, il a commencé à rigoler et ben voilà, il a fait du bruit. Now, of course, when the P.Y. Waka Waka laughed, that woke Hinenui to Po. And when that was the P.Y. Waka Waka commencé à rigoler, ben, il a réveillé Hinenui to Po. And she snapped her legs closed mm. and killed Hinenui and killed voilà. Maui. Et en croisant les jambes, a tué Maui. Oh, wow. And <laughs> and that's why we die to this day and it's also why you have to be very careful when you are venturing into the woman oh, okay okay <laughs> i don't feel you know <laughs> alors c'est pour ça que voilà nous mourons alors fais très attention quand l'homme voilà monte dans, dans voilà dans la femme Okay, got it. I got to listen. <laughs> <laughs> so, Lili Kala, when you're wondering where the women are, this is us. <laughs> okay. <laughs> yes, sir. 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 Yes, Yes, Mo'ohono asked, is Io a person or an element? Alors, une des questions qui s'est posée de la part de notre archéologue, est-ce que Io est une personne ou un élément? Who is who a person? Io. Is Io. Io. Uh, it's not a human. It's not a person. No. It's, it's, it's an element. Yeah. Element. Okay. C'est un élément divin. Divine element. Can we say that? Divine. I, I like divine element, but you know. Yeah. But uh, uh, very different from the Atua. Yes, well, okay. Okay, Man, so maybe uh, we, call, we call Io in Atua in Hawaii. Mm. He's an Atua. But uh, Atua who's prayed to by the priests. Now. Alors, c'est pas. Alors, on disait tout à l'heure que Io, c'est un élément divin, mais très différent d'un Atua. C'est pas un Atua. On dit que à Hawaii, uh, Io, c'est un Atua um, des prêtres. Et, et je pense qu'au Tuamutu, in the Tuamutu, as um, he mentioned, we find Io Q huh? as, as also Io, uh, an Atua. In Tuamotu. Yeah, uh -huh. in the Tuamotu. So Tevita Kaili says, do you know if the Hawaiian pla Hawaii places are references to actual islands? Alors la question s'est posée de la part de Tevita, qui est de Tonga, qui va présenter la semaine prochaine, et demande à, à Margaret si uh, le Hawaii dans sa référence, est-ce qu'il référence à des îles en particulier? 
No, um, Hawaiki for us is the place that we go back to when we die, but it's also the place that we came from. And I think we don't have a specific island because we came from so many. Mm. Uh, Disait que c'est l'endroit d'origine, mais c'est également l'endroit où quand tu meurs, tu, tu, tu vas vers Hawaii. Et peut-être qu'il n'y a pas de référence à des îles particulières parce que elle disait c'est parce que certainement on venait de plusieurs îles. Now the other, I'm sorry. Go ahead. The other thing about Hawaii is that we sometimes refer to it as Tafiti Nui, Tafiti Ro, Tafiti Palmamal. And I suspect that is Tahiti. Alors, il y a des traditions qui disent que le Hawaii est en fait remplacé par le mot Tafiti. Alors, Tafiti Nui, Tafiti Roa, Tafiti Maman. Et là, voilà, là, tu vois bien sûr que c'est Tahiti. Hein? We also know Hawaii is an old name for Ra'yata. Yes, and in, in the traditions of my hapu, uh, uh, we are Te Whānau Moana, the, the people of the sea. In our traditions, we come from Rangi out there. Mm. Et là, dans, dans sa région du nord, ben, ce sont des, le peuple de l'océan, de la mer. Et dans leur tradition, ils sont originaires spécifiquement de Rangi Atea, qui est Rangi Atea. There's a question et, et, that came in. Et Kala disait que Rangi Atea, en fait, l'ancien nom, c'est aussi Hawaii. Here's yeah. another question that came in. Uh, do any Maori trace ancestry to Tuamotu? Alors, l'autre question qui s'est posée, est-ce que les Maoris descendent de Tuamutu? Est-ce que tu as entendu parler de, de tradition orale de ce genre? I can't give you examples, but I'd be very surprised if we didn't. Very surprised. Elle ne peut pas donner des exemples, mais je serais très surpris s'il n'y avait pas. Ça veut dire qu'il y a des traditions qui disent vraiment que les Maoris viennent de, de Tuamutu. Ah, C'est intéressant de savoir ça. There's a question from Hepua Boards. À quel est le nom du poisson à part de te ira à Maui? OK. So that, so that was very nice. Very good French, by the way. <laughs> what is the name? Huh? What is the name of the fish? Is that what you say? Quel, quel, quel est le nom? That's what it says. Quel est le fish? nom du poisson? Quel est le nom du poisson à part te ira à Maui? Te ira à Maui. Is, so the, I think the question is, what's the name of the fish besides Ika à Maui? Oh, it, well, the type of fish that it is, is a pākaurua. Okay. The pa, a pākaurua is a stingray. Okay. Alors, dis que le, ce poisson, en fait, c'est un, une raie. Une raie, euh, voilà. Alors, si c'est le nom de, du poisson, ben c'est une raie. Mm. Alibor ah. says, I propose to keep the Polynesian concept of po uri without using any French biblical translation. In your slide, it is mentioned tenebre. A Christian word which has a negative impact. I want to say also in, in English, the night has a, has a bad connotation in the Christian way, but in the Hawaiian way, it's very, very good. It's a time of ancestors. Alors, de, voilà, tout simplement dans l'explication, ce sont des traductions qui ont été faites par moi-même. <laughs> et, et dans ces traductions, ouais, le choix de mots uh, pour uh, les ténèbres, voilà, c'est un, on pourrait dire, uh, apporte une genre de stigma par rapport à ce que ça veut dire. Et c'est vrai que quand on parle de ténèbres, c'est très négatif comme mot pour décrire quelque chose qui n'est pas en fait négatif, qui est perçu pour. Alors voilà. Alors si je dois peut-être trouver un autre mot au lieu de dire ténèbres, le sombre, ou... en tout cas, je pense que Libor, tu pourras me donner quelques idées. So I was just saying to Libor that I translated the, you know, ténèbres as far as as far as the word for darkness yeah and and i understand his where he's coming from and so i asked him if he could give me a few pointers and maybe finding another word for that so hopefully we can, or we we can just say whether it's in french or in english the the word night has a, a connotation of the time of the devil that's a christian thing mm -hmm. but in the word for for paul Uri, as he's saying this is a time in hawaiian idea for when the ancestors speak to us and teach us. Mm. Alors, Lilika, elle veut dire que même en anglais, la traduction de, de voilà, de, des ténèbres de, du noir, on pourrait dire, est également négatif. Mais en hawaïen, bien sûr, ce n'est pas du tout le cas. Et elle disait que c'est le moment où il y a l'instruction qui se fait, la transmission qui se fait dans cette période de nuit. Oh, OK. So, there, we have 
difficulty translating many, many words in Māori accurately into English. And when you do, you have to always be careful about the translations because while the translation may be the closest word you've got in English, you've got associated meanings in English and probably in French as well that don't belong with the Māori word. And I, I agree totally. It would be far better that we stayed with our own language, but colonization has done so much damage to us that we explain it. And this is what Ma Māori Marston did. He did that very difficult job of speaking about our traditions in mm -hmm. English. It's a very difficult job. Mm -hmm. Alors voilà, just uh, confirmer bien sûr la difficulté des traductions, hein, de, de l'interprétation de, de certains mots en, 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 de Māori en anglais, ben, on ne les retrouve pas. Et cette relation qu'il a entre ces concepts, bien sûr, très difficile à, à traduire. Il disait que um, celui qui a, qui a traduit un peu ces traditions qu'elle qu connaît, qu a, qui a été transmise, ben, il a eu, c'était un pasteur qui a eu énormément de difficultés. Hein, et voilà, on va essayer, comme il disait, on va garder nos mots, on comprend, pourvu qu'on comprend que la valeur, bien sûr, de ces mots, euh, cette compréhension, ben, on pourra faire pas mal de choses, mais yeah, I'm just trying to sum up everything you're saying, I'm, I'm kind of, <laughs> but yeah, I understand it's quite difficult to, to translate, yeah. as you can see. We're going to see in the future discussions from around Polynesia other uh, references to Hawaii and Hawaii. For instance, Fakarava also carries that name. And I'm sure we're going to see it in many other places. Hawaii is Hawaii, of course, and Hawaii here in Hawaii is also that word. And I, I, um, I think it's also a concept of our ancestors. So we need to look around. It's the concept of learning about ancestors. So we need to look around and see more about that. Um, remember that uh, Kumo John Lake said, who was raised in Lahaina Maui, that Hawaii Nui Akea refers to all of Polynesia. It's the old word for the Polynesian Triangle. So mm -hmm. we'll see more of this. And I uh, have noticed that wherever there's Hawaii, there's usually Hangaroa, whereas Tane usually is connected with the word Vavau. So we're going to uh, see some other stories that come mm -hmm. out. I love all of this because we're sharing it. We're coming around back and forth. I, I see that we're also being told we're almost out of time. Yeah. <laughs> so yeah. perhaps we should end there. Uh, and and I, I love all of, all of you who have come. Thank you so much for putting your questions and down. And remember, if you need to write to me, I'm at lilikala at hawaii.edu. If you have questions for anybody else, I can send them along to whoever you are having questions for. I'd be glad to do that. And so thank you so much. Also, Hello. I... Wait. Wait. Oh, I'm calling my. I'm Francais. <laughs> <laughs> yeah, that was a long bit there. I'll try my best. Um, I just say that, just simply, the word Hawaii, on va le retrouver sur d'autres présentations. On va retrouver ce mot um, qu'on retrouve à Hawaii, à, à, pas mal de différents endroits. Et dit qu'il y a une relation entre Hawaii et, et certains Atua. Et par exemple, l'île de, par exemple, Pakarava, c'est également un Hawaii, euh, Yatea, bien sûr, et tout. Et, et faisons référence, bien sûr, d'autres îles où on retrouve Tane, par exemple, sur Vava ou hein, voilà. Ça, c'est sur ces recherches qu'elle disait, qu'elle partage avec nous tous. Et en fait, le fait qu'on partage et, et chaque, euh, pour dire, euh, île euh, décrit ou présente. Euh, leur, leur mythe ou leur, leurs histoires, ben on va encore faire des liens, pouvoir faire des liens entre eux et peut-être mieux nous comprendre nous-mêmes. Et c'est ça, en fait, l'objectif de, de ce rassemblement, on pourrait dire, de, de, de personnes qui partagent un peu leur tradition. En tout cas, elle dit, si on a d'autres questions et on peut continuer la conversation, ben, de, de, voilà, de laisser un message. Et Lili Kala, bien sûr, va, va vous répondre. Et bien sûr, et si vous avez... Euh, Um, besoin, ben voilà, voilà le site qui est affiché. Uh, on pourra trouver, ce sont des évaluations pour nous aider, bien sûr, à mieux préparer et mieux présenter. Go ahead, en anglais, folks, you see, we need to have your help. Tell us how we can improve our show. You go to our bit.ly, Brant, 
Ival, please uh, add in your, your suggestions to us and we will absolutely listen because we want to be the best we can be in serving you. Voilà. Et encore, euh, voilà, une petite évaluation à faire. Et la semaine prochaine, ben, on nous allons rencontrer euh, le fameux Tevita, qui, qui est un, dé, un, un responsable du département des humanités à, à l'Université de BYU Hawaii, qui participe régulièrement sur tous nos toutes nos présentations avec des super questions et des et voilà on nous allons le rencontrer la semaine prochaine mercredi prochain n'oubliez pas même heure même date enfin même jour même jour de même heure so i really want to thank margaret for coming on to talk to us about aotearoa next uh, next week we will be having uh, dr tevita kaili who's the dean of humanities at byu hawaii who is also from tonga and he will talk to us about tongan creation hikuleo tangaroa maui and I understand Hikuleo is female, so we might hear some more about the females there. <laughs> but en français? Voilà, et juste encore pour le présenter, uh, on remercie uh, Margaret Moutou de partager ses connaissances avec nous. Et nous avons très hâte de d'écouter uh, Tevita qui parlera bien sûr de, de la de création uh, aux îles Tonga. I want to also thank Malia Nabriga Oliveira, who is our technical um, producer, who does all of the things behind the scenes so that we can speak to all of you across the world. Thank you so much, Malia. You're fabulous. Voilà, et un grand merci. Dans les coulisses, c'est Malia Nombriga Oliveira, encore euh, représentant de, de l'école de, des connaissances hawaïennes de Hawaii Nuiakia, qui nous remercions chaleureusement pour son assistance ce soir. Okay. okay. <laughs> Catch you next time. Ahui ho akuno. Aloha. <laughs>